దొరకాడు ఎప్పటికైనా జీవితంలో పైకి రావాలంటాడు రోజు ఇంత పైకి వస్తున్నా తెల్లడికి రే మనం దొరికిన వాళ్ళ దగ్గర అప్పు చేసి తాగేస్తున్నాం ఇలా ఎన్నాళ్ళు అప్పిచ్చే వాళ్ళు ఉన్న నాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళందరూ అయిపోయారు ఇంకెవరు మీకు రా అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను సరికిల్ పెంచమని ఒక రెండో పెంచుకుందామన్నా ఎవరు కాపరేట్ చేయట్లేదా మనం చూస్తేనే చెంప అక్కడ అరే వడ్డీ ఎంతైనా పర్వాలేదు అప్పు ఏంట్రా అంటే ఒక ముందు రా ఎందుకు వస్తే వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్తారని భయం 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 ఎక్కడ చూసినా భయం ఎన్నాళ్ళు ఈ భయం మనల్ని చూస్తే మనకే పరం అసహాయ శాతం మనకే కాదు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఫీలింగ్ అందరూ డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలు చదివి పాస్ అయితే మనం ఆరు సంవత్సరాలు చదివి పాస్ అయితే మరి ఉద్యోగం ఎవడిడే ఏ ఉద్యోగాలు ఇవ్వక అప్పులు ఇవ్వక తాగేది ఎలాగా బతికేది ఎలాగా అరే మనం మాత్రం మనుషులం కాదా మనకి కోరికలు ఉండవా ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది అది కాదు రేపటికి ఎవరిని చంపాలి మామూలుగా మీరు రావడానికి నిమిషం ముందు మేము వెళ్ళే కొన్ని నిమిషం తర్వాత వేయాలి కానీ రాజా నాకు నిద్ర వచ్చి పడుకుందామని తలుపేసుకున్నాను అయినా నా ఇంటి తలుపులు నేను అడిగేసుకోవాలంటే తప్పు చేసిన కాక ఇంకా గేర్ సమాధానం చెప్తావా మీ ఇంట్లో పెళ్లిడి వచ్చిన ఆడపిల్లలు ఎదురున్నారు ఇది అమ్మాయిలు మీతో ఎప్పుడైనా యథాశాలు వేసినారా తలుపులు వేసావు అనవసరంగా గొడవ ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి గొడవ మీ ఇంటి మీద పడి ఎప్పుడైనా గొడవ చేశాను బిని గారు లేదు బాబు విన్నారా చెప్పు మమ్మల్ని చూసి తలుపులు ఎందుకు వేసుకున్నావు అరే మాకు అప్పించిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని చూసి ఎప్పుడు తలుపులు వేసుకోలేదు ఏం చేయదు మరి నువ్వు ఎందుకు వేసుకున్నావు బాబు తప్ప అయిపోయింది బుద్ధి తక్కువ వేసాను చాలా అంటే మా మొఖాల మీద తలుపులు వేసామని ఒప్పేసుకుంటున్నాం ఒప్పుకుంటున్నాను సరే ఇప్పుడు చెప్పు మా మొఖాల మీద తలుపులు వేసేంత తప్పు మేము ఏం చేసామరా తప్పు అయిపోయింది అని అంటున్నారు కదా వదిలేండి బాబు అదే తప్పు మేము చేసి మమ్మల్ని వదిలేయమంటే మీరు వదిలేస్తారా బిని గారు తప్పని ఒప్పుకుంటున్నాడు కదా అయ్యా ఇప్పుడు టైం పదకొండు అయింది వెళ్ళి పడుకోండి పదకొండు అయిందా కొమ్ము ఉంచాడు కదా నాకు సంబంధం అండి ఉంది సంబంధం ఉంది పదకొండు గంటలకి నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు ఐదు వేలు అప్పిస్తానని ఎయిర్పోర్ట్ రమ్మని చెప్పాడు నీ గొడవలు పడి ఆ సంగతే మర్చిపోయాను ఇప్పుడు నాకు జరిగిన నష్టానికి భర్తీ ఎవరు చేస్తారు మీరా 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 ఎవరు పడితే ఎందుకు చేస్తాడు భర్తి బలి వాడి నువ్వు తప్పు ఎవరు చేసి వాడు చేస్తాడు దానికి కారణం ఈ పది మనిషి కదా వాడు చేస్తాడు ఎలాగైనా భాగ్యంతో మాట్లాడి ఇవి ఎలా అరేంజ్ చేసావు అనుకో అబ్బా ఈ భాగ్యానికి అవుతాడో లేదు కానీ నాకు మాత్రం వెళ్దాం పదండి మంచి కాకపోతే ఉంది ఏది దొరికితే దుచ్చుకోరా ఏంటి ఏం చెప్పంటారండి భాగ్యం మూడు రోజులు ఇంట్లో రాకూడదు అబ్బా ఈ లేడీ సరికి ఇంకా టైం చూసుకుని ట్రబుల్ ఇచ్చేస్తుంటారు అయ్యా నాలాంటి అమర ప్రేమ కొడికి ఎంత అడ్డు ఇదిగో చిన్నారారు బంగారం లాంటి ఇద్దరు పెళ్ళాలి ఇంట్లో ఉండగా మళ్ళీ ఆ భాగ్యం కోలేదు ఎందుకండి మీకు అది ఉండిపోయారే బాబు భాగ్యంతో బాబు మ్యారేజ్ అయిపోయాక మా పెద్దదానికి గ్యాస్ స్టవ్ లీక్ చేసి నిప్పటి తీసి చంపేస్తాను మా రెండో దానికి కూల్ డ్రింక్లు అంటే ఇష్టం కదా థమ్స్ అప్ లో నలుగురు మంది కలిపి తాగించేసి ఇద్దరిని వదిలించేసుకుంటాను ఆ మీరు వదిలించేసుకుంటారు బాగానే ఉందండి మరి ఆ భాగ్యానికి ఎంత కష్టం ఇద్దరు మొగులతోటి ఓ సంటి కుర్రాడుతోటి గుట్టుగా కాపురం చేసుకుంటుంది కదా నేనేం తక్కువ తినాలి అనుకున్నావా ప్లాన్ చేసిన ప్లాన్ ప్లాన్ వేసారా ఆలకించవయ్యా ఇదిగో మా రైల్వేలో నలుగురు వస్తాదు లాంటి గ్యాంగ్ మ్యాన్ ని సెటప్ చేశాను టైం చూసుకుని ఆ రామ్మూర్తి గాని మా అడ్రస్ ఏం చేద్దాం ఆ రాజుని గాని తమిళనాడులో ఉప్పు నీళ్లు కూడా దొరకడం ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేద్దాం ఆ కొర్రా కొడుకుని రైలు పట్టాల మీద పెట్టి మా అడ్రస్ చేయించేద్దాం యాక్సిడెంట్ లిస్ట్ లో కొట్టిపోతాడు ఇదేంటిది ఇన్ని ఎదవ ప్లాన్లు చేస్తున్నారు కదా భాగ్యంతో మీరు ముచ్చటగా మూడో ఫ్యామిలీ పెట్టిన తర్వాత మీకు వయసు అయిపోయి భాగ్యం నాలుగో ఫ్యామిలీ పెట్టింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు దానికే వచ్చిన ఐడియా భాగ్యంతో మన సోదరం అయిపోయిన మర్నాడు మనకేటండి మీకు నాకేనే బాబు మర్నాడు బ్యూటీ పార్లర్ కానీ తీసుకెళ్లి గుడి పట్టించేస్తాను జుట్టు వచ్చే వరకు చచ్చిన ఇంట్లో పడి ఉంటాడు కదా ఈ లోపల గట్టి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తాం చచ్చినాక ఇడిపో ఎలా ఉంది ఐడియా ఇది ఒక చిన్నరారు మీరు ఇన్ని ఐడియాలు చెప్పారు కదా నేను ఐడియా చెప్పనా ఏంటో ఇవాళ భాగ్యం కొడుకు పుట్టినరోజు ఆ రాజుల గాడు పులుగోరు పథకం ఇస్తున్నాడు మరి గ్లాస్ కో జాకెట్ వేసుకున్న భాగ్యం తెల్లని మేడం మీద దగదగలాడిపోతూ మనం కూడా ఏదైనా తెల్ల ఉంటది ఉంటదా అయితే చేయనిద్దామా అమ్మో గుండెలేంటి కనుక్కుమంటుందా మీరు మీరు ఏదో మాట్లాడుకుందా చేరాడు కదా ఆ భాగ్యం పిలుస్తోంది ఆ విషయమే కదా మాట్లాడతాం ఏమంటారు మరి బంగారం లాంటి ఛాన్స్ లేకపోతే మరి ఆ రాజన్ గాడు ఓకే ఓకే అందాకే ఉంచండి తప్పు తప్పు తప్ప
వీళ్ళంతా దుబాయ్ నుంచి వచ్చి వెళ్ళేనా కాదండి ఇది చెన్నై ఫ్లైట్ దుబాయ్ ఫ్లైట్ రావడానికి ఇంకా రెండు గంటల టైం ఉంది మాతృభూమి భారతదేశం చూడటానికి మేరా భారత్ మహా అని దుబాయ్ నుంచి ఉరుగులు పరుగుల మీద వచ్చానని చెప్తున్నాను ఇదేంటిది బెల్ ఫ్లైట్ రా అయ్యి బాబాయ్ నీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను మళ్ళేంట్రా వెల్కమ్ టు ఇండియా ఏడు సేవలు బ్యాగెట్కి వచ్చాయి అలాగే అలాగే డోంట్ వరీ అలాగే ఇదంతా నీ పనే కదా నువ్వే అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేసు లేదా గంటలో లక్షా దగ్గర అయిపోతుంది ఎరా పదండి ఈ గిఫ్ట్ షాప్ కి వెళ్దాం అంటే మీ ఇద్దరు మొగుడు పిల్లలు కాదండి అది కాబట్టి ఇక్కడ మొగుడు పిల్లలు ఆట ఆడుకున్నారు బాబా లాడ్జింగ్ అంటే ఏమనుకున్నారా నిప్పు నీ కాసిన ఫ్యామిలీకి తప్ప నీలాంటి లోపలికి నన్ను కపిల్ దేవ్ ఐదు సిక్స్ లు అజయ్ శర్మ ఎనిమిది ఫోర్ లు సిద్ధు మూడు జతల సిక్స్ లు శ్రీకాంత్ రెండు పుంజీలు ఫోర్ లు కొట్టాడంటే అక్కడ రవిశాస్త్రి సున్నా కౌట్ అయిపోయినా మనం నెగ్గేసినట్టే ఇక్కడ నాకు వరి తప్పుతుంది అక్కడ వాళ్ళకి వరి తప్పుతుంది ఎస్ ఎవరు హలో ఏస్ పాదం గారు హలో ఏంటి ఐదు రోజుల మ్యాచ్ లాగా అలా డల్ అయిపోయారేంటి ఎక్కడ సార్ ఎవీ వర్క్స్ చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసే అన్నట్టు సిస్టర్ బాగున్నారా సిస్టరా ఓహో మీ సిస్టరా ఆవిడికేమండి రిలయన్స్ కప్ లాగా దగదగ మెరిసిపోతుంటే నువ్వు మీకు క్రికెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుందే అవును నన్ను మీరు గుర్తుపెట్టారా మరేం లేదు మీ బాల్స్ అన్ని మరీ వైడ్ వెళ్ళిపోతుంటేను అది సరే మనం పిచ్చి మీద కొద్దాం ఇంతకీ మీరు నన్ను గుర్తుపట్టారా లేదా అని నేను మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదా కానీ మీది భలే హైట్ సార్ అచ్చం గవాస్కర్ లా ఉంటారు మీ రంగు రిచర్డ్స్ కొంచెం మీ స్పీడ్ అబ్బో ఇమ్రాన్ ఖాన్ సార్ అమ్మో అంత లేదు మీకేమిటి సార్ వాళ్ళే బిజీ మ్యాన్ ఓళ్ళని పెళ్లిళ్ళు చేయిస్తుంటారు ఓళ్ళని సంతకాలు పెట్టిస్తుంటారు అందులో కొన్ని చింపేస్తుంటారు చూడు సుజాత పెళ్లి జరిగిందా లేదా ప్యాంటు తిరిగిపోయింది ఐ డోంట్ నిజం చెప్పకపోయావో నీ పేర్లో సగమే మిగులుతుంది ఏ కీలు కాకీలు తీసేస్తాం ఇలాంటి వ్యధవల్ని నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ సెక్షన్ ప్రకారం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఫోర్ బౌండరీస్ క్యారీ ఆన్ ఎస్ సార్ మిస్ చేసిపోదాం